Good afternoon students, my future doctor, a warm welcome to this beautiful channel of Grid Up Neat. और आज क्या बात करने वाले हैं बहुत छोटा सेशन बच्चों 15 मिनट्स मैक्सिमम इन 15 मिनट्स में हम आपके साथ एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं गाइस मैं आप लोगों को यह विश्वास दिला देता हूं साथ में कि बेटा यह 15 मिनट्स में अगर आप फोकस करोगे तो आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी में सिर्फ 15 मिनट्स में हम आपको यह बताएंगे कि किस तरह से अब आपका रिवीजन प्लान होना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन अब अपने किस पे हैं अंत पे हैं पूरी तरह से तो जो ड्रॉपर हैं हैं जो बोर्ड के एग्जाम जो दे के आए हैं उन बच्चों के लिए भी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए किस टॉपिक को अभी पढ़ना चाहिए आज से 52 डेज बाकी है नीट 2020 में अगर वो डेट चेंज नहीं होती हैं तो ठीक है ना जिसके चांसेस अभी वो फ्लिप फ्लॉप चल रही है एनटी और सीबीएसई के बीच में जिसके बारे में भी इन्फॉर्म करने वाले हम आपको सबसे पहले होंगे सबसे पहला चैनल होगा ग्रेड अप नीट जो आपको बताएगा कि कौन सी डेट चेंज होने जा रही है ऑथेंटिक न्यूज़ मिलते ही एग्जैक्टली आपके सामने शेयर होगी वो न्यूज़ कि ये देखिए ये नई डेट्स होंगी तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखते हैं कौन-कौन बच्चे आ चुके हैं यहां पे जल्दी से यस डॉक्टर नीतिका विशिंग यू अ बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नीतिका थैंक यू बेटा प्रज्ञान भट्टाचार्य तपोजिता कार थैंक्स for beautiful hearts and flowers चलिए आगे बढ़ते हैं अवनी गोयल थैंक यू तो जल्दी से बेटा बहुत टाइम का क्योंकि अभी फिलहाल आपको मालूम है कि टाइम का ही सारा लोचा है और इसी से केमिकल लोचा है तो शुरू करेंगे प्रियदर्शी बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून रूपाली गुड आफ्टरनून थैंक यू वेरी मच बच्चों थैंक यू जो हैप्पी बर्थडे विश कर रहे हैं उनकी विशेष डायरेक्टली सीधे आपके आपसे दिल तक पहुंच गई हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से तो बाकी नीट के बाद आप लोगों के साथ पार्टी होगी इसकी मैं आपको गारंटी दे देता हूं सिलेक्शन प्लस बर्थडे दोनों पार्टी इकट्ठा करेंगे तो लेट्स गेट स्टार्टेड बेस्ट रिवीजन स्ट्रेटजी फॉर नीट 2020 क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए और क्या आपके डूज एंड डोंट्स होंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होगी बच्चों प्री रिक्विजिट सबसे पहले ध्यान दीजिएगा प्री रिक्विजिट पे प्री रिक्विजिट का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता उनको बता देता हूं मीनाक्षी प्री रिक्विजिट का मतलब है कि सबसे पहले आपने क्या करना है क्या नहीं करना है क्योंकि रिवीजन प्लान के काम करने के लिए किसी भी मेडिसिन के काम करने के लिए एक डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता है बच्चों कि किसी भी मेडिसिन के काम करने के लिए भी जरूरी होता है कि आप उसे टाइमली लें अगर आप ब्रेकफास्ट के टाइम पे लंच और लंच के टाइम पे डिनर करेंगे तो पूरी बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाएगा आपने ये भी मालूम होना चाहिए कि कब कितना कैसे खाना है वैसे ही आपको मालूम होना चाहिए कब क्या पढ़ना है कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है एवरीथिंग प्लेज वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इंपॉर्टेंट रोल इन योर सक्सेस इन क्रैकिंग नीट 2020 एवरीथिंग विल बी सिग्निफिकेंट चलिए शुरू करते हैं ऋषि ऋतु मिश्रा थैंक यू वेरी मच यस थैंक यू बेटा तो जल्दी से आगे बढ़ते हुए तपोजिता आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बेटा ये रहा हमारे पास पहला जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज है आज की वो ये है बेटा याद रखिएगा कि अब से यानी ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज जो ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज यहां पे जो भी बात आपको बता रहा हूं बच्चों फ्री 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 ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज विद 100% डिस्कशन ऑफ द टॉपिक ये कब होगी बच्चों 15th टू 27th अप्रैल 15th मार्च 2020 से 27th अप्रैल 2020 तक आप उसके लिए हमारे साथ रजिस्टर कर सकते हैं ये फ्री है पूरी तरह से इसके लिए कोई चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग रजिस्टर ऐप पे और वेबसाइट पे जाके डाउनलोड क्या कर सकते हो रजिस्टर कर सकते हो कहां पे आप रजिस्टर नाउ ऑन ग्रेड अप ऐप और वेबसाइट क्या आपके सामने है 15th मार्च ये मैं आपको एक बार फिर से अंडरलाइन कर देता हूं 15th मार्च 20 से 27th अप्रैल 20 तक ये आप लोगों को फ्री क्या दी जा रही है बच्चों ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज विद 100% डिस्कशन एंड 100% क्लियरिंग और सॉर्टिंग आउट ऑफ ऑल काइंड ऑफ योर डाउट्स व्हिच यू कैन हैव इन योर माइंड ड्यूरिंग द मॉक टेस्ट तो ये सारी चीजें आपके साथ होंगी उससे पहले बच्चों अभी ऑलमोस्ट 85 प्लस आर वाचिंग लाइव नाउ कैन वी हैव 100 लाइक्स राइट नाउ राइट नाउ जल्दी से 100 लाइक इससे पहले कि हम शुरू करें सेशन को ये मैंने आपको बताया कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए फ्री होगी पूरी तरह से इसके कोई चार्जेस नहीं होंगे और इसका डिस्कशन भी आपके साथ फ्री होगा बच्चों तो चलिए आगे बढ़ेंगे यस थर्मोडायनेमिक्स में इंपॉर्टेंट है क्या बेटा बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स भी इंपॉर्टेंट है इसके अलावा कौन-कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है बात करेंगे लेट्स गेट स्टार्टेड तो ये अ फास्ट 
क्रैश कोर्स जो आपके साथ हमने 40 दिन का लॉन्च किया है उसके लिए वेबसाइट पे पूरी डिटेल्स दी गई हैं एक बार एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा बेटा इट इज वर्थ डूइंग दैट एक बार जरूर आप देखेंगे 40 डेज का क्रैश कोर्स नेक्स्ट पे आ जाते हैं जल्दी से अब हम बात करेंगे प्री रेक्विजिट की प्री रेक्विजिट देखेगा डॉक्टर अंजलि जल्दी से देखेगा बेटा प्री रेक्विजिट के बारे में यस yes, बेटा एन कुमार नीट के बारे में जो मैंने आपसे बोला था बहुत सोच समझ के बोला था नीट के जे की डेट्स के बारे में ऑलमोस्ट फाइनल है कि वो चेंज करना ही पड़ेगा क्योंकि जे की जो डेट्स आ रही है वो नीट के बीच में सॉरी जो जे मेन का एग्जाम है और जो बोर्ड के एग्जाम है वो बीच में पढ़ रहे हैं दोनों की डेट्स क्लैश कर रही हैं तो उसको चेंज करना ही पड़ेगा कुछ बच्चों का ये भी था कि संडे में है सर नीट तो क्यों चेंज करेंगे अरे भाई अगर मंडे में किसी का बोर्ड का एग्जाम है तो क्या वो संडे में नीट को कंफर्टेबली दे पाएगा ये कॉमन सेंस की चीजें हैं बच्चों ये जरूर यूज कीजिएगा बट हैविंग कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन ये भी साथ साथ जाता है ये मुझे पता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं बात करेंगे प्री रेक्विजिट की प्री रेक्विजिट में बच्चों सबसे पहली चीज बिलीव इन योर अगर आपको खुद पर भरोसा नहीं है तो हम आप पर भरोसा नहीं करेंगे ये बिल्कुल हार्ड एंड फास्ट रूल है बच्चों याद रखिएगा तो सबसे पहली चीज ध्यान से देखेगा अब सुमित यादव आप ध्यान से सुनिए बेटा अगर पोस्टपोन्ड होता है तो क्या आप ये कमेंट को डिलीट कर पाओगे तो सुमित रहने दें आप लोगों को बता देता हूं मैं अभी सीबीएसई ने सिर्फ अपने अपने बोर्ड के एग्जाम की डेट्स बताई हैं जिसकी जिसकी क्लैशिंग किसके साथ हो गई है जेई मेन के साथ हो गई है अब जेई मेन शिफ्ट होगा जेई मेन शिफ्ट होगा तो नीट को भी शिफ्ट होना पड़ेगा तो एक टेंटेटिव बताते हो आप आप रोड पे निकलोगे अस्सी पे चलाओगे एक्सीडेंट हो जाएगा ये एक क्या होता है प्रोबेबिलिटी होती है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं सुमित बाकी आप लोगों का अपना व्यू है आप देखिएगा जरा ध्यान से अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें अगर चेंज हो गई तो क्या होगा नहीं हुई तो क्या होगा एक टेंटेटिव आइडिया आपको दिया जाता है समझ रहे हैं आप लोग अगर हमें पता भी होगा तब तो भी हम बोलेंगे कि डेट चेंज हो सकती है वी कैन नॉट चेंज के डेट चेंज हो रही है तो चलिए आगे वी कैन नॉट से दैट तो याद रखना है बिलीव इन योर सेल्फ एम हाई सबसे पहली चीज क्या बच्चों एम हाई मैं हमेशा बोलता हूं सिक्स प्लस का आपका टारगेट रखना है आपने नेक्स्ट पे आइए बात करेंगे इसके आगे की बी कॉन्फिडेंट बट नॉट ओवर कॉन्फिडेंट ये बहुत जरूरी है बच्चों अपनी गलतियों को डेली के डेली एनालिसिस करना एनालाइज करना उनको सॉर्ट आउट करना उनको हटाना उनको पूरी तरह से मिनिमाइज करना दैट शुड बी योर टारगेट नेक्स्ट पे आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखेगा स्टिक टू योर गोल जो आपने गोल दिया है बेटा अगर आप उस पर स्टिक नहीं करोगे तो आपको फायदा नहीं होगा अभी मैं बता रहा हूं आपको भाई रिवीजन प्लान मैंने आपको दे दिया लेकिन रिवीजन प्लान के काम करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेंगी तो वो बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं सबसे पहले बिलीव इन योर सेल्फ दूसरी चीज क्या है एम हाई तीसरी बात क्या है बी कॉन्फिडेंट बट डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कैसे पता चलेगा कि आप कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है आप लोगों ने बेटा क्या करना पड़ेगा टेस्ट लगातार देने पड़ेंगे और अगर किसी टेस्ट में कम या ज्यादा स्कोर आ जाता है तो उससे घबराना नहीं है अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना है ये बहुत जरूरी है अब यहां पे आगे बढ़ जाइए स्टिक टू योर गोल अपने गोल के साथ स्टिक कर जाइए डोंट लूज योर फोकस आगे बढ़ते हुए बात करेंगे रीड लेस सॉल्व मोर एम डेली यही बात करता हूं आज फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं रिपीटेडली आई एम टेलिंग यू कि आप लोगों ने अब पढ़ाई कम करनी है प्रैक्टिस ज्यादा करनी है आज से लगभग 52 डेज बाकी है अगर प्रैक्टिस ढंग से करोगे तो यू विल बी एबल टू क्रैक नीट विद फ्लाइंग कलर्स और तब हम आप लोगों के साथ रियल सेलिब्रेट रियली सेलिब्रेट करेंगे वो दिन वो मुकाम जिस पे आप पहुंचोगे नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे बच्चों जल्दी से ध्यान से देखिएगा प्री रेक्विजिट में रीड क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिवली यानी यह नहीं बोलना है कि मैंने 10 घंटे पढ़ाई की है आपने यह बताना है कि मैंने उन 10 घंटे में से कितने घंटे सही से पढ़ाई की है उन 10 घंटे में से अगर आपने 5 घंटे सही से पढ़ाई की है तो 5 घंटे को काउंट ही मत कीजिए फाइव आवर्स को आप काउंट ही नहीं कर सकते तो प्रोडक्टिविटी क्या है आपकी आपने कितने प्रोडक्टिवली पढ़ाई की है कितने प्लान मैनर में पढ़ाई की है दैट इज वॉट इज गोइंग टू मैटर इन योर नीट एग्जाम नेक्स्ट पे आ जाएंगे बात करेंगे बच्चों नो नीड फॉर एक्स्ट्रा लर्निंग इन नीट एग्जाम पीएचडी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है एक बार फिर से बोल रहा हूं पीएचडी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है नीट के एग्जाम के सिलेबस के साथ स्टिक कर जाइए बिल्कुल पूरी तरह से यानी नीट से बाहर कुछ भी नहीं और नीट के अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना है नीट के बाहर का आपको ऐसे इग्नोर कर दीजिए जैसे कि आपने उसके बारे में कोई कंसर्न ही नहीं हो यानी आपने नीट के एग्जाम के सिलेबस के बाहर सोचना ही नहीं है ओके चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इन प्री रेक्विजिट पर बात करोगे तो रिविजन प्लान एक्टिवली काम करेगा आपके लिए आगे डोंट इवन ट्राई 
टू रोट लर्निंग अगर आप रोट लर्निंग पे काम करते हो तो बच्चों आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो इट विल पेव दी पाथ फॉर दी दैट सुसाइडल पॉइंट जो हम नहीं चाहेंगे एज ए टीचर कि आप कभी जिंदगी में फेस करें याद रखना है रोट लर्निंग से जितना बचोगे स्पेशली ऑफ टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनके टॉपिक्स पे रोट लर्निंग पे काम बिल्कुल मत कीजिए बच्चों नेक्स्ट पे आ जाए जरा जल्दी से देखिएगा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे डोंट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटी एंड नोर ऑफ योर फ्रेंड्स यानी आपके फ्रेंड्स आपके सबसे बड़े पॉजिटिव दुश्मन हैं कौन से दुश्मन है पॉजिटिव दुश्मन यानी जो आपके साथ जो कंटेस्टेंट जो आपके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं तो उनके साथ आप क्या रखेंगे उनके साथ सबसे पहला कंपटीशन आपका स्टार्ट हो जाना चाहिए तो याद रखना है नेवर डोंट अंडर एस्टिमेट योर एबिलिटीज और साथ में जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनको भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि आज मैं दस घंटे पढ़ रहा हूं दूसरे के नंबर इतने नहीं आएंगे मेरे मार्क्स इतने आ जाएंगे नॉट लाइक दैट ओके सिनारियो में कुछ भी कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है ये 2020 खेलने जा रहे हो बच्चों एक ओवर से पूरे गेम चेंज हो जाता है एक ओवर पूरी गेम को चेंज करके रख देता है ये बात आप अच्छे से जानते हो तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे नेक्स्ट पॉइंट पे देखिएगा बच्चों ध्यान से मेक अ रूटीन फॉर एवरी डे एंड ट्राई टू फॉलो इट अगर आप फॉलो नहीं करते तो रिविजन प्लान काम नहीं करेगा चाहे मैं बता दूं या ब्रह्मा जी खुद साक्षात आपके सामने प्रकट होकर बता दें कि बेटा इसे फॉलो कर लेना अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो नहीं काम करेगा सीधी सी बात है अगर जो दवाई आपने क्या लेनी है पोस्ट लंच लेनी है पोस्ट मील लेनी है अगर उसे प्री मील लोगे तो वो काम नहीं करेगी उल्टा डैमेज ही करेगी बॉडी को तो यह बिल्कुल आपको डॉक्टरी लैंग्वेज में बता रहा हूं डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बता रहा हूं ताकि आप समझ पाए नेक्स्ट पे आइए ऑलवेज कंप्लीट वॉट यू आर रीडिंग ऐसा नहीं होना चाहिए एटोमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे उसे बीच में छोड़ा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ली उसे बीच में छोड़ा डी एंड एफ ब्लॉक मेटल्स पे आ गए नहीं बच्चों जो भी आप शुरू करें उसे फिनिश जरूर करें यह बात जरूर याद रखनी है न्यूमान मलिक बहुत छोटी छोटी बातें जिन पे आप लोगों ने याद रखना है तो ब्यूटीफाई रोट लर्निंग बिल्कुल सही है अब इधर देखिएगा चलिए उसे भी ब्यूटीफाई करेंगे ऑलवेज Complete what you read, जो what you start reading, what whatever you are reading, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो बायोलॉजी में पढ़ रहे हो प्लांट एनाटोमी पढ़ रहे हो फिजियोलॉजी पढ़ रहे हो जो भी शुरू किया है खत्म जरूर कीजिए वरना आपका टाइम का जो इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी अ बैड इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम नेक्स्ट पे आइए कंपाइलिंग योर लेक्चर नोट जो हम आपको लेक्चर देते हैं YouTube पे अगर उनके लेक्चर नोट्स को आप कंपाइल करोगे एंड यूज इट एज योर फाइनल नोट उनको अपने फाइनल नोट्स की तरह यूज कीजिए आपको मजा आएगा बच्चों एंड यू विल फील कि आप लोगों ने बिल्कुल सही सिस्टमेटिक वे में तैयारी की और बाकी मॉक टेस्ट आपके हम शुरू कर चुके हैं जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कहां स्टैंड करते हो वे डू यू स्टैंड ऑल इंडिया लेवल पे बेटा मॉक टेस्ट है तो आप उसमें हजारों बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे आप अपनी रैंक देख पाएंगे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं जल्दी से प्री रेक्विजिट में नेक्स्ट पॉइंट रेगुलरली अटेंड दी टेस्ट सीरीज जो टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है ग्रेड अपने जो टेस्ट सीरीज आपके लिए स्टार्ट की है इसके अलावा जो वेरियस टेस्ट सीरीज चल रही है इंडिया में उनमें से आप कोई भी टेस्ट सीरीज आपने पक्के से ज्वाइन की होगी क्योंकि रिस्क लेने की कैपेसिटी ना आपकी है ना हमारी है उसमें आप रेगुलरली अटेंड कीजिए कभी कभार क्या हो गया बेटा खुदा ना खास था कभी आपने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा दिमाग में बहुत सारे सेल्फ डाउट अराइज कर जाएंगे उन सेल्फ डाउट से क्या करना है डोंट गेट डिस बाय योर स्कोर सपोज अगर आपका स्कोर बेटा 450 आ रहा है अभी तो कोशिश करो इसे किसी तरह से 500 प्लस पे लाने की अगले टेस्ट में बहुत ज्यादा नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि 450 से आप सीधे 650 का टारगेट कर लो यह पॉसिबल नहीं होगा लेकिन 500 लाना आपके लिए पॉसिबल होगा कैसे आपने सिर्फ क्या करना है आपने सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने हैं उन 12 क्वेश्चन में से दो वो क्वेश्चन होने चाहिए जो आपने पिछले एग्जाम में गलत किए थे तो आपका क्या हो जाएगा सीधे 500 क्रॉस कर जाएगा नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए 550 नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए 600 और फिर 600 प्लस स्कोर कीजिए आप टेस्ट में मैं आपको गारंटी देता हूं बच्चों आपका कॉन्फिडेंस काई हाई हो जाएगा और आपको लगेगा कि यार हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और जिस दिन आप अच्छे से पढ़ लेते हो खुद में अच्छा फील होता है कि नहीं होता है बताइए मुझे जिस दिन आठ घंटे पढ़ाई ढंग से हो जाती है खुद में अच्छा सा फील होता है मुझे तो होता था उस टाइम पे जब मैं तैयारी कर रहा था आज भी होता है जिस दिन भी कोई अच्छा काम करता हूं लगता है आज मैंने जितना प्लान किया था उतना अच्छे से एग्जीक्यूट किया मजा आ जाता है उस दिन तो बिल्कुल आपको वैसे ही चलना है याद रखिएगा बिल्कुल बेटा ये छोटी छोटी बातें जिन पे फोकस करके आप नीट को क्वालिफाई कर सकते हो 
और फ्लाइंग कलर से और इसमें ये टेस्ट सीरीज के बारे में टेंशन लेने का नहीं बिल्कुल भी क्योंकि हम टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड भी कर रहे हैं और उसका डिस्कशन भी कर रहे हैं तो यहां पे देखिएगा 450 से 650 नहीं जा सकते 500 जाना आसान है तो लंबी जंप मारने के चक्कर में पैर नहीं तोड़ने अपने आपने क्या करना है बेटा 500 उसके बाद 550 और उसके बाद 600 प्लस टारगेट कीजिए तो आपको मजा आएगा बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जल्दी से देखिएगा नेक्स्ट में बायोलॉजी इज योर रैंक डिटर्मिनिंग सब्जेक्ट क्योंकि तीन नंबर है तीन नंबर समझ रहे हो ना 360 नंबर बेटा आप इग्नोर किसी भी लेवल पे नहीं कर सकते अगर बायोलॉजी में आप 340 स्कोर कर देते हो तो समझ लीजिएगा यू आर हाफ वे थ्रू आप आधा रास्ता पार कर चुके हैं समझ लीजिएगा 360 में से 340 लाना बहुत आसान है अगर आप सिस्टमेटिक पढ़ते हो जो हमारे लेक्चरर्स जो आपको बता रहे हैं वो प्लान फॉलो करते हो तो नेक्स्ट पे आइए बात करते हैं इसके आगे की इसके आगे देखिएगा रीड एन बायोलॉजी एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लाइन बाय लाइन एंड इमेज बाय इमेज अगर ये नहीं कर रहे हो तो देर इज समथिंग रॉन्ग आपकी प्लानिंग में कुछ लोचा है आपकी प्लानिंग आप सही से नहीं कर पा रहे हो कुछ तो गड़बड़ है नेक्स्ट पे आइए बात करेंगे लाइन रिटर्न बिलो एवरी पिक्चर जो भी पिक्चर्स दी गई है एनसीआरटी में उनके नीचे जो लाइंस लिखी गई हैं बिलो एवरी पिक्चर उसको रीड करना है बच्चों रीड द लाइंस गिवन बिलो एवरी पिक्चर बिकॉज क्वेश्चंस आर कोटेड फ्रॉम दीज लाइंस क्योंकि मैंने पिछले कई सालों के पेपर के एनालिसिस के बाद आई फिगर्ड इट आउट के उन लाइन से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बायोलॉजी में अब देखिए इतने माइक्रो लेवल पे एनालिसिस करके लाया हूं आप लोगों के लिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बात करते हैं केमिस्ट्री रिविजन प्लान क्या होगा अगर आपने ये सब फॉलो कर लिया जो आपको अभी तक बताया गया है तो आई गारंटी यू कि केमिस्ट्री का रिवीजन प्लान आपका काम कर जाएगा अब मैं आपको तीन सेगमेंट में बताऊंगा शुरू करेंगे फिजिकल से ऑर्गेनिक पे जाएंगे और इनऑर्गेनिक पे जाएंगे तो अगले बच्चों याद रखिएगा अगले 20 दिन में आप लोगों ने क्या करना है हमारे पास टोटल आज से 52 डेज बाकी हैं बच्चों कितने डेज बाकी हैं हमारे पास फिफ्टी डेज बाकी हैं इन फिफ्टी डेज में अगर हम बात करें तो इन 52 डेज में से आपने क्या करना है बच्चों 20 प्लस ट्वेंटी प्लस क्या करना है 12 या 11 एक दिन आप अपने लिए रख सकते हो या 10 में ले लीजिए चलेगा 20 20 10 इस तैयारी करेंगे कैसे तैयारी करेंगे 20 डेज में आपने पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को निपटाना है अब से आज से ही शुरू हो जाइए जब फिजिकल केमिस्ट्री से बोर हो जाए तो यह नहीं करना है मैंने कि फिजिकल केमिस्ट्री को छोड़ा और टीवी देखना शुरू कर दिया आज तक कल तक परसों तक नहीं आपने क्या करना है उस टाइम पे आप कोशिश कीजिए अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करने के लिए कैसे अगर फिजिकल केमिस्ट्री से बोर हो रहे हो तो एनसीआर की री लाइन्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए दैट विल पेव दी पाथ तो याद रखना है बच्चों आप फिजिकल केमिस्ट्री में ट्वेंटी डेज लगा सकते हो वो ट्वेंटी डेज आप प्लान कैसे करोगे शुरुआत में फिजिकल पढ़िए क्यों क्योंकि अगर फिजिकल आज करता हूं मैं केमिस्ट्री तो वो मेरे दिमाग में अब से दो महीने बाद भी वैसी ही रहेगी बस प्रैक्टिस कीजिएगा इस फिजिकल केमिस्ट्री में भी बच्चों आपका क्या होना चाहिए 80 परसेंट टाइम प्रैक्टिस का होना चाहिए सिर्फ प्रैक्टिस 80 परसेंट टाइम प्रैक्टिस का ही होना चाहिए यानी सिर्फ 20 परसेंट टाइम आप किसको देंगे रीडिंग को देंगे इससे ज्यादा मत दे देना गलत हो जाएगा बच्चों ये रिवीजन प्लान होना चाहिए आज के आज अभी के अभी सबसे पहले क्या करोगे फिजिकल केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाद में फिजिकल केमिस्ट्री सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों क्योंकि आपको रटना है कि पायरोल्यूसाइड क्या होता है कैलेमाइन क्या होता है एजूराइट क्या होता है कैसेटोराइट क्या होता है कोलेमिनाइट क्या होता है ये बातें अगर आप एग्जाम से चार दिन पहले पढ़ोगे तो याद रहने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है समझ रहे हैं ना ये बात बिल्कुल आप चार दिन किसी वेबसाइट का चार पांच महीने किसी वेबसाइट का पासवर्ड यूज मत कीजिए रिसेट करना पड़ेगा भूल जाओगे ये कॉमन सेंस की बात है तो चलिए आगे बढ़ते हैं वापस से देखिएगा सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री को आपने अच्छे से तैयारी करनी है किसकी फिजिकल केमिस्ट्री की उसके बाद एटी कैसे करोगे ट्वेंटी डेज में और ट्वेंटी डेज आज आज से स्टार्ट हो जाते हैं आपके बच्चों आज से ट्वेंटी डेज के अंदर पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक उसके बाद नेक्स्ट ट्वेंटी डेज में ऑर्गेनिक ये ट्वेंटी ट्वेंटी टेन का फॉर्मूला बच्चों याद रखिएगा अब इसमें कितनी देर केमिस्ट्री पढ़नी है कितनी देर आपने बायोलॉजी पढ़नी है कितनी देर आपने फिजिक्स पढ़ना है ये बातें भी आपको बताने वाला हूं मैं ध्यान से देखिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे आ जाते हैं तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री इस बेहतरीन इमेज के साथ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ध्यान से देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का प्लान बताने से पहले बच्चों 
ये सारे एफर्ट्स मैं बिल्कुल प्राउडली बोल सकता हूं ग्रेड अप चैनल पे जो भी एफर्ट है वो जो भी हम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं तो लाइक्स तो बनती है बच्चों फटाफट से आप इस सेशन को लाइक करें ताकि आप हमें अप्रिशिएट कैसे करोगे आपका हमारे साथ कोई डायरेक्ट रहा तो होना नहीं है कंटेक्ट तो हो नहीं रहा है तो किस तरह से हमें पता चलेगा कि आप हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहे हैं जो हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट की है उसका डिस्कशन स्टार्ट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट वो किस लिए कर रहे हैं वो अप्रिशिएशन आपका हमें आपकी लाइक्स की फॉर्म में मिलता है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से ये हम प्राउडली बोल सकते हैं कि आपके लिए कर रहे हैं ये क्योंकि इसमें कोई कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है हिडन कॉस्ट कुछ नहीं है इसकी चलिए आगे बढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पर जरा एक बार आपको बता देता हूं सुनिए फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहले क्या करोगे बच्चों कोर टॉपिक्स पे जाइए किस पे कोर टॉपिक्स पे इसे मुझे जल्दी फिनिश करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपसे बोला था कि इसको हमें कितने में करना है दस से पंद्रह मिनट में खत्म करना है तो जल्दी से देखेगा कोर टॉपिक्स पे जाइए कोर टॉपिक्स में आपको बता चुका हूं किसमें हाउ टू गेट वन आउट ऑफ वन वो वीडियो आप देखेगा उसमें आपको लास्ट में मिल जाएगा कि 180 एटी आउट ऑफ वन वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया है कि कोर टॉपिक्स कौन से हैं कोर टॉपिक्स को पढ़िए सबसे पहले याद रखना है फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में सरफेस केमिस्ट्री को इंक्लूड मत कीजिएगा सरफेस केमिस्ट्री को छोड़ दो बाद के लिए सरफेस केमिस्ट्री को आप बाद के लिए छोड़ दो सरफेस केमिस्ट्री को लास्ट में करना है लास्ट में करना है बच्चों सरफेस केमिस्ट्री को लास्ट में कीजिए बाकी सारे टॉपिक पहले कर लो सरफेस केमिस्ट्री को लास्ट में कीजिए नेक्स्ट पे देखिएगा जल्दी से बेटा शालिनी आप ऐप पे जाइए रजिस्टर कीजिए टेस्ट के लिए आपको टेस्ट ऐप पे ही मिलेगा घर बैठे देना है अपनी लैपटॉप पे बैठ के ठीक है ना टेस्ट का डिस्कशन भी हम आपके साथ यहां पे लाइव करेंगे जल्दी से आगे बढ़ेंगे अब नेक्स्ट पे आ जाइए जरा ध्यान से जल्दी से आगे बढ़ते हुए फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करोगे बीस दिन में खत्म कीजिए सरफेस केमिस्ट्री को सबसे लास्ट में करना है क्योंकि इट इज मोर और लेस उसकी तासीर उसका नेचर क्या है बच्चों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जैसा है तो जल्दी से आगे बढ़ते हुए फिजिकल केमिस्ट्री में एक टॉपिक आपको मैंने बताया जो लास्ट में करना है कौन सा है सरफेस केमिस्ट्री दूसरा देखिएगा अगर मैं बात करूं यहीं पे तो यानी कहां से स्टार्ट करोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर उसके बाद कहां जाओगे स्टेट्स ऑफ मैटर उसके बाद यानी क्या ऑर्डर फॉलो करोगे स्टेट्स ऑफ मैटर के बाद थर्मोडाइनमिक्स थर्मोडाइनमिक्स के बाद इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कीजिए इन तीनों के ऊपर बेस्ड क्या करोगे पीवाई ठीक है ना यानी तीन तीन के स्लॉट में डिस्कस कीजिए कैसे वन टू थ्री PYQ वन टू थ्री के बाद PYQ एक साथ PYQ मत कीजिए टाइम वेस्ट करने वाली बात है वो दूसरे में देखिएगा सेकंड पे क्योंकि इतने PYQ नहीं होंगे कि आप एटॉमिक स्ट्रक्चर के PYQ अटेम्प्ट कर पाओगे दैट इज अ वेस्ट स्ट्रेटजी दूसरे में देखिएगा न्यूमेरिकल राज न्यूमेरिकल राज प्रजापत बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व करने का एक ही तरीका है प्रैक्टिस आप प्रैक्टिस हम आपको करा रहे हैं किसी भी लेक्चर में आप जाइए आपको लास्ट में न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी हम कराएंगे बीस दिन में आगे बढ़िए इधर देखिएगा लास्ट में मतलब अभी से स्टार्ट कर रहे हैं एटॉमिक अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टेट्स ऑफ मैटर थर्मोडाइनमिक्स पीवाईक्यू उसके बाद आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पकड़िए केमिकल काइनेटिक्स पकड़िए उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम और फिर आयनिक इक्विलिब्रियम उसके बाद क्या करोगे केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम और फिर पीवाईक्यू पीवाईक्यू कीजिए ऐसे तैयारी करनी है उसके बाद अब जरा ध्यान से देखेगा उसके बाद थर्ड राउंड में ये फर्स्ट राउंड है सबसे ज्यादा रिमेंबर रहते हैं ये सबसे ज्यादा दिमाग में रुकते हैं सेकंड राउंड में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स एंड केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम पीवाईक्यू तीन तीन के पार्ट में डिवाइड कर लीजिए उसके बाद जो बचे हुए हैं रेस्ट टॉपिक्स जितने भी टॉपिक्स हैं वो सबके सब क्या करोगे आप लास्ट में करेंगे और उसके बाद पीवाई करेंगे यानी हर चैप्टर के बाद पीवाई करने की स्ट्रैटेजी छोड़ दीजिए उससे टाइम वेस्ट होता है नेक्स्ट पे देखिएगा जरा ध्यान से हाउ मेनी बेटा बहुत सारे बच्चे हैं जो ड्रॉपर में से टेस्ट देंगे आप भी उनमें से एक होंगे हजारों बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं जो टेस्ट दे रहे हैं लगातार अब हमने उनके लिए उनकी डिमांड पे आपकी डिमांड पे क्योंकि हर वीडियो के नीचे डेली चार पांच हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें टेस्ट दीजिए फ्री टेस्ट दीजिए हमने फ्री टेस्ट आपके लिए लॉन्च किया है आगे बढ़ते हुए अब जल्दी से अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेगा सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों याद रखेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बैकबोन क्या है जीओसी सबसे पहले जीओसी कीजिए अब जीओसी में दो पार्ट में डिवाइड कीजिए एक जीओसी वन है और दूसरा क्या है हमारे पास जीओसी टू जीओसी वन में आप पढ़िए इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट मेजोमेरिक इफेक्ट जीओसी टू में आप क्या पढ़ोगे रिएक्शन
इवन ई टू रिएक्शन को ध्यान से पढ़िए इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़िए आइसोमेरिज्म को बिल्कुल तैयारी मत कीजिए ज्यादा आइसोमेरिज्म पे टाइम देना इस मोमेंट पे बिल्कुल जरूरी नहीं है तो मैं आपको लिटरली बोल रहा हूं एज अ टीचर बोल रहा हूं प्लानिंग के साथ बोल रहा हूं आइसोमेरिज्म पे अब टाइम नहीं देना है जे एडवांस्ड में आइसोमेरिज्म की ज्यादा जरूरत पड़ती है नीट के एग्जाम में आइसोमेरिज्म की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी तो यह बात जरूर याद रखिएगा आप आइसोमेरिज्म उतनी कीजिए जितनी सफिशियंट है जैसे इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन क्या होता है रेसमाइजेशन क्या होता है थोड़ा सा पढ़िए छोड़ दीजिए समझ गए आगे बढ़िए न्यूमान मलिक ध्यान से देखिएगा अब नेक्स्ट पे उसके बाद आप कीजिए जो नेम रिएक्शन है नेम रिएक्शन नेम रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट्स हैं नेम रिएक्शंस में जो इंटरमीडिएट्स हैं उन सबको अच्छे से पढ़िए उसके बाद आप चैप्टर वाइज जाइए कन्वर्जेंस पे किस पे जाइए कन्वर्जेंस पे कन्वर्जेंस पे जाने के बाद अब आपके पास यानी ये पांच दिन का काम है ये कितना है बच्चों ये सारा काम आपके पास फाइव डेज का है बाकी बचे 15 डेज में आपने क्या करना है 15 चैप्टर्स को कहां से स्टार्ट होगा हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन के बाद इसके बाद हेलो एल्केन्स हेलो एल्केन्स के बाद अल्कोहल्स इथर्स एंड फिनोल्स इनको मैं तीन चैप्टर में डिवाइड कर रहा हूं जितने भी चैप्टर्स हैं अल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डेरीवेटिव अमाइंस ठीक है ना ये कीजिएगा आप यानी याद रखना है ये ही करना है बस इसके बाद कुछ नहीं एक बात याद रखिएगा केमिस्ट्री इन एवरी लाइफ एवरी डे लाइफ बिल्कुल नहीं करना है अभी याद रखना है यहां पे पॉलीमर्स अभी बिल्कुल मत कीजिए पॉलीमर्स को अभी नहीं करना है ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में पॉलीमर्स को इंक्लूड मत कीजिएगा ऑर्गेनिक में आपने बायो मॉलिक्यूल्स को करना है बायो मॉलिक्यूल्स को ऑर्गेनिक में करना है बच्चों पॉलीमर्स को नहीं करना है नेक्स्ट पे आइए जरा ध्यान से देखना पॉलीमर्स बायो एंड केमिस्ट्री इन एवरी डे लाइफ एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ये मत कीजिएगा अभी इनको छोड़ दीजिए एक सरफेस केमिस्ट्री यानी ये बात याद रखनी है इनको अभी तक हमने छोड़ के चले हुए हैं इनको बिल्कुल मत कर लीजिए शुरुआत में इनको बिल्कुल मत टच कीजिए कोई भी बोले चाहे वो कोई भी बोल रहा है बिल्कुल टच मत कीजिएगा मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल रहा हूं ये वो चैप्टर्स हैं जिनको सबसे लास्ट में करना चाहिए क्योंकि ये दिमाग में वैसे भी नहीं रहने हैं आपको हिस्टेमाइंस के फंक्शंस उनकी स्ट्रक्चर याद बिल्कुल नहीं रहने वाले एग्जाम से चार दिन पहले पढ़ोगे तो फायदा होगा अब बताऊंगा लास्ट में चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से ये सारे चैप्टर करने हैं सबसे पहले जीओसी वन फिर जीओसी टू उसके बाद आपने क्या करना है नेम रिएक्शन उसके इंटरमीडिएट्स फिर कन्वर्जेंस कीजिए बैठ के जितने भी एनसीआरटी में दिए गए हैं एनसीईआरटी एनसीआरटी के बाहर तो सोचिए मत अभी उसके बाद फिफ्टीन डेज में सारे चैप्टर्स को पांच दिन का यह मसाला है बाकी बच्चा जो भी मसाला है वो अगले पंद्रह दिन में निपटा दीजिए अब बढ़ो आगे अब देखेगा कैसे रिविजन स्टार्ट होता है इस तरह से काम करना है लेस लास्ट डे में मैक्सिमम कितनी रैंक आ सकती है अगर आप ढंग से फॉलो करोगे बच्चों तो ये तो कहना मुश्किल है देखिए फिर आप में से दो चार बच्चे कमेंट करेंगे सर आपने बोला था मेरी 400 रैंक आएगी मेरी तो 405 रैंक आ गई आपने तो झूठ बोल दिया तो ये बच्चों को कंट्रोल करना ठीक है ना बड़ा मुश्किल होता है आप लोग अपने हिसाब से सोचते हैं मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं मैं बेस्ट बता रहा हूं सबके लिए आप बेस्ट सोचते हो सिर्फ अपने लिए दोनों में डिफरेंस है बस इतना बता सकता हूं इसको फॉलो करोगे तो आपकी रैंक जरूर बढ़ जाएगी अगर आप मेडिकल कॉलेज की दीवार तक पहुंच रहे हो मेडिकल कॉलेज की दीवार तक पहुंच रहे हो तो यह स्ट्रैटेजी आपको दीवार के पार धक्का जरूर दे देगी यानी आप ओधे मुंह दीवार के दूसरी तरफ जाके गिरोगे पक्के से यह गारंटी है तो चलिए मुंह के बल जरूर गिरोगे चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते मजाक है ये इग्नोर कीजिएगा अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आ जाते हैं लास्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों आपका सबसे इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले पीटी पीटी के बाद आप जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग पर पीटी के बाद किस पे जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग पर केमिकल बॉन्डिंग के बाद आप पढ़ेंगे ध्यान से देखेगा यानी डे वन में एक दिन में पीटी खत्म कीजिए दूसरे दिन में आपने केमिकल बॉन्डिंग खत्म करना है डे टू डे थ्री पे आप क्या करेंगे डे थ्री पे आप जाएंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड पर किस पे जाएंगे हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड पर डे थ्री डे फोर में क्या करोगे डे फोर में ध्यान से देखो दस दिन का प्लान बता रहा हूं परफेक्ट डे फोर में आप लोग क्या करोगे उसके बाद आप पढ़ोगे एस ब्लॉक में एस ब्लॉक में आपने क्या पढ़ना है एस ब्लॉक में याद रखिएगा एन ए टू सीओ थ्री एन ए एच सीओ थ्री सारे जितने ये और सोडा अमोनिया सोलवे प्रोसेस में बाय प्रोडक्ट इसके अलावा सीमेंट की कंपोजिशन सीमेंट की कंपोजिशन प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह वगैरह जो इंपॉर्टेंट है एल्कली एंड एल्कलाइन मेटल्स को एल्कली एल्कलाइन दोनों को आपने ढंग से पढ़ना है अब आगे बढ़ जाइए डे फोर में एक दिन में खत्म करना है टाइम कितना देना है 
याद रखेगा प्रियोडिक टेबल को आप दो घंटे से ज्यादा मत दीजिए केमिकल बॉन्डिंग को आप कम से कम तीन घंटे देंगे उसके बाद हाइड्रोजन को आप 1.5 पॉइंट फाइव आवर्स दीजिए इससे ज्यादा मत दीजिए एस ब्लॉक में आप कम से कम चार घंटे लगाएंगे दो यहां पे और दो यहां पे नेक्स्ट पे आ जाइए अब हम आगे बढ़ रहे हैं ये आपने डे वाइज चेंज करना पड़ेगा डे फाइव पे आप कहां जाएंगे नाइट्रो यानी ध्यान से देखिए एस ब्लॉक के बाद आप जाइए थर्टीन ग्रुप पे इससे क्वेश्चन जरूर आएगा बच्चों डे सिक्स में डे सिक्स में आप क्या करेंगे थर्टीन एंड फोर्टीन सिर्फ ठीक है ना डे सिक्स पे आप क्या कीजिए फिफ्टीन ग्रुप को कीजिए सिर्फ फिफ्टीन को डे सेवन पे डे सेवन पे आप क्या करेंगे सिक्सटीन सेवनटीन और एटीन को करेंगे क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं आज तक भी नहीं पूछे गए हैं और डे एट पे आप क्या करेंगे बच्चों ध्यान से देखते जाइएगा बहुत सिंपल सिंपल केसेस है जिसपे हम बात कर रहे हैं इसके बाद हम लोग बात करेंगे डे एट की डे एट में आपने क्या करना है बच्चों आपने पढ़ना है यहां पर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और उसके बाद डे नाइन एंड डे टेन आप अपना पूरा फोकस रखिए किसके ऊपर केमिस्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के ऊपर यानी इस तरह से तैयारी करनी है तो अब हम बात करते हैं इसके आगे की अब हमने क्या किया फाइव डेज बचा के रखने हैं किसमें ये बफर डेज है हमारे पास जो हमने ऑर्गेनिक में से बचाए थे कहां से बचाए थे ये देखिएगा जरा एक बार मैंने बोला था ये नहीं करने ऑर्गेनिक में तो ऑर्गेनिक का आपका जो है प्लान इसे आप बारह पे शिफ्ट कीजिए तो तीन दिन आपके यहां से बच जाते हैं फिजिकल में आपने एक छोड़ा हुआ है चार दिन एक इनऑर्गेनिक से आप लीजिए आपने इन चार दिन में क्या करना है ध्यान से देखिएगा लास्ट के फोर डेज हमें क्या करना है लास्ट के फोर डेज में लास्ट के फोर डेज में आप क्या करोगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पॉलीमर्स मोनोमर्स जरूर पढ़िएगा स्पेशली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जरूर पढ़ने हैं बच्चों बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आपके लिए आपका पूरा याद रखना है बच्चों ये 12 नंबर का मसाला है कम से कम 12 नंबर का मसाला आपको यहां पे बता रहा हूं मैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पॉलीमर्स एनवायरमेंटल केमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री ये लास्ट में पढ़िए बच्चों ये आपके काम आने वाले हैं लास्ट फोर डेज में आपने सिर्फ ये करना है तो आप देखिएगा ये आपकी लास्ट फोर्टीन डेज की स्ट्रैटेजी है अगर आपने इसे फॉलो किया केमिस्ट्री में अब केमिस्ट्री में टाइम कितना देना चाहिए आपके पास अब आप बिहारी मजदूर तो है नहीं कि आप बाहर जाते हो जॉब पे जाते हो काम करने जाते हो ऐसा तो नहीं है घर पे बैठे हो घर का काम भी कमी करते होंगे तो कहने का मतलब है अब आपने क्या करना है पंद्रह घंटे आज से शुरू कर दीजिए कि बारह से पंद्रह घंटे मैंने निकालने हैं बारह से पंद्रह घंटे कैसे बोल रहा हूँ अरे भाई बारह घंटे तो मिनिमम निकालने पड़ेंगे तो अगर आप केमिस्ट्री को डेली चार घंटे देते हो बच्चों अगर आप केमिस्ट्री को डेली फोर आवर्स पर डे देते हो पर डे दे देते हो तो आप समझिएगा आपकी ये स्ट्रैटेजी कामयाब है पूरी तरह से मैंने एक एक पॉइंट डिस्कस किया आपके साथ और डिटेल में आपको बताया तो चलिए देख लेते हैं जरा एक बार अब मैं बिना मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और आपको बायोलॉजी में इसी तरह से माइक्रो लेवल पे गाइड करें ताकि मजा आ जाए तो एक बार मैं जल्दी से बिना मैम को इन्वाइट करता हूं शी विल बी विद यू इन अ वेरी शॉर्ट वाइल फ्रॉम नाउ तो बीना मैम प्लीज कम तो बीना मैम आ चुकी हैं अब आपको बायोलॉजी में बीमा मैम बीना मैम गाइड करने वाली हैं और साथ में याद रखिएगा बीमा भी सही है बिल्कुल ये बीमा जो निकला है ये आपका बीमा करा देगा बच्चों किसके लिए नीट के लिए तो मैम बायो में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लास्ट फिफ्टी डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए वो बताएंगे और साथ में जो बच्चे अभी लाइव हैं बेटा जल्दी से आप अभी से टोकन ऑफ लव योर अप्रिसिएशन योर गुरु दक्षिणा अभी के अभी जल्दी से टपका दीजिए फटाफट से जल्दी से फटाफट ताकि ये सेशन एंड होने से पहले हमारे पास आपके अप्रिशिएशन की फॉर्म में कम से कम 300 प्लस लाइक्स हो तो थैंक यू वेरी मच ओवर टू यू मैम थैंक यू सो मच सर फॉर सच एन ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन आपने तो नाम ही चेंज कर दिया मेरा ऑल दो बीमा इज ऑल्सो गुड नो बीमा हो जाएगा आप लोग का तो बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ में जो मैं हमेशा आप लोग को कहती हूँ एनर्जी मैनेजमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड ठीक है आपने डिसाइड कर लिया इतने आर्स तक स्टडी करना है बट जितने आर आप लोग स्टडी करोगे उसमें अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सी आपके पास में चार सब्जेक्ट्स है यू हैव फिजिक्स यू हैव केमिस्ट्री यू हैव बॉटनी यू हैव जोलॉजी राइट अब इन चारों सब्जेक्ट्स में से जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि यस yes, ये वाला सब्जेक्ट मुझे थोड़ा सा वीक आता है दैट 
that that can be different from every student. Like, किसी को लगता है कि मुझे physics बहुत पसंद है, किसी को लगता है मुझे chemistry बहुत अच्छा लगता है, but physics में थोड़ा हाथ तंग है, किसी को लगता है मेरी botany बहुत अच्छी है, zoology में थोड़ा हाथ तंग है, तो depending upon you, जिस subject में आपको लगता है कि hello and good evening to all of you, thank you so much for such an immense love. Yes, moving back to तो जो भी subject आपको लगता है कि ये थोड़ा सा difficult है, जिस moment 24 hour में से, जिस moment आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा energetic हूँ, जिस moment पे आपको feel होता है कि इस time पे might be early morning, might be late night, might be afternoon time, entirely depends upon you. You have to figure out कि पूरे 24 hour के duration में कौन सा ऐसा time है जिसमें मेरी energies एकदम peak पे होती है, जिस time पे मुझे पढ़ना या कुछ भी चीज़ करना बहुत ज़्यादा important लगता है। तो जो subject आपका weak है, make sure उसी time पे आप उस subject को पढ़ेंगे, right? तो कौन कौन ऐसा करेगा? कौन कौन सबसे पहले आज जा करके फिगर आउट करेगा कि थ्रू आउट द डे 24 आवर्स में से किस टाइम पे मैक्सिमम एनर्जी होती है यस yes, कौन कौन बिलाल करेंगे प्रीति करेंगे वेरी वेरी गुड शुभम करेंगे वेरी नाइस सो बायोलॉजी बच्चों कंप्राइज ऑफ योर 50% परसेंट ऑफ एंटायर नीट सो इट इज योर रैंक नहीं सिलेक्शन डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा आपका बायोलॉजी बिकॉज़ 50 परसेंट यार देखो बायोलॉजी ली है आप लोगों ने तो बायोलॉजी सबकी बहुत अच्छी होती है मैंने करियर में देखा है कि 98 परसेंट स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी है फिजिक्स केमिस्ट्री सबसे लास्ट में आता है सबसे अच्छा बायोलॉजी लगता है पढ़ना तो जो चीज आपकी अच्छी है उसको थोड़ा सा और बेटर कर लो और और बेटर करने में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से चैप्टर्स जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब इंपॉर्टेंट का मतलब यहां पे समझिएगा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मतलब सिंपली ये है कि अभी राइट right नाउ कौन से चैप्टर्स आप पढ़ लीजिए अभी की अभी ताकि एग्जाम में हेल्पफुल रहे और कौन से ऐसे चैप्टर है जिसको कि आप लास्ट के छोड़ सकते हो सी कुछ ऐसे चैप्टर्स भी है बायोलॉजी में जो प्योर रट्टाफिकेशन है जो प्योर मगअप करना है आपको प्योर रट्टाफिकेशन करना है तो रट्टाफिकेशन वाला हम लास्ट में रख देते हैं जैसे आपका प्लांट किंगडम है एनिमल किंगडम है बहुत सारे नाम याद करने हैं आपको अब इतने सारे नाम याद करने हैं अभी आप कितने ही नाम याद कर लो एग्जाम में रेप्लिकेट करना इज इंपॉर्टेंट कितना याद करो जब तक कि एग्जाम के क्वेश्चन की फॉर्म में रेसिप्रिकेट नहीं कर पाओगे You won't be able to do anything, right? So the best strategy is अभी हाल फिलहाल जो conceptual चीजें हैं उनको आप पहले पढ़ लीजिए last के लिए जो मगब करने वाली चीजें उनको आप छोड़ दीजिए तो यहाँ पे जो categories मैंने define की है important units and less important which doesn't mean कि important है ही नहीं important है less important simply means कि उसको last के लिए आप लोग छोड़ सकते हो अभी हाल फिलहाल plant physio बच्चों Botany का plant physio, zoology का animal physio, कल भी मैंने एक class ली थी आप लोग की general session था, very important. Plant physio comprises of your transporting plants, your mineral nutrition, photosynthesis, respiration, plant growth and development. ये पाचो chapter से plant physio का maximum weightage होता है आपके 11th class के entire chapters में से. और उसके पीछे रीजन भी है सी लास्ट ईयर 2019 के अंदर एनिमल फिजियो से ज्यादा क्वेश्चंस आए थे बट बाकी सारे इयर्स का पैटर्न नोट करोगे तो प्लांट फिजियो से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं आपके एंड प्लांट फिजियो में भी स्पेसिफिकली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको आप बहुत अच्छे से घोट के पी जाना है और अच्छे से का मतलब है कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ना है वर्ड्स आपको हमारी थैंक यू सो मच Thank you very very much. So word by word of NCRT is not going to go to any other book. Just like in pre-requisite, no one has to think that I will study from Truman or from this book. Just focus on complete focus upon NCRT. So plant physio, 11th topics. Then we have human physio. Again, I am telling you, human physio, 2019, 11th portion, maximum questions came from your human physio. So you cannot ignore it because 2019, लेटेस्ट एग्जाम आपका हुआ है उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आए थे आप बिल्कुल भी उसको इग्नोर नहीं कर सकते हो दर लेस इंपॉर्टेंट का सिंपली मतलब ये है कि जो आप लास्ट में करिएगा अब लास्ट में मैं क्यों बोल रही हूँ लॉजिकल रीजन के साथ में इसलिए क्योंकि ये ऐसे चैप्टर्स डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड जिसमें आपका प्लांट किंगडम भी है एनिमल किंगडम भी है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है तीनों ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो तीनों टॉपिक्स ही ऐसे हैं जिसमें कि आपको याद करने वाली चीज है 
भाई एलगी की जो प्रॉपर्टीज है वो समझने वाली कम और याद करने वाली ज्यादा है ब्रायोफाइट्स में क्या डिफरेंस है उसमें समझना कम और याद रखने वाली चीजें ज्यादा है तो जो पार्ट आपका याद करने वाला है उसको क्यों ना हम लास्ट वाले डेज में करें जब लास्ट में आई विल बी लेफ्ट विद जस्ट टेन डेज उस टाइम पे क्यों ना मैं करूं अभी जो कॉन्सेप्ट मुझे याद हो गया वो कॉन्सेप्ट विल बी फॉर वो फॉर के लिए रहेगा तो थर्ड मे को जब मेरा एग्जाम होगा तो वो कॉन्सेप्ट मैं रेप्लीकेट कर पाऊंगी Isn't it? But जो चीज याद करने वाली है अगर मैंने लास्ट में एकदम ताजा ताजा याद करी होगी तो मुझे बहुत अच्छे से याद रहेगी राइट तो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड इसमें आपका प्लांट किंगडम भी आ गया बच्चों प्लांट किंगडम भी आ गया आपका इसमें इसमें आपका एनिमल किंगडम भी आ गया इसमें आपका एनिमल किंगडम भी आ गया इसमें आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी आ गया तो जो ये मगब करने वाली चीज है उसको लेट्स कीप इट फॉर द लास्ट लास्ट के लिए इसको रख देते हैं राइट राइट गाइस आगे चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल वाली भी जो यूनिट है उसको भी लास्ट के लिए छोड़ दीजिए बिकॉज उसमें भी एक तो क्वेश्चंस भी थोड़ा कम आते हैं इस वाले पार्ट से प्लस थोड़ा रेटाफिकेशन है तो एकदम लास्ट में जब टेन डेज हमारे पास बचेंगे तब हम लोग कर लेंगे देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल पे ही दूसरी स्लाइड है प्लांट्स के लिए भी एंड एनिमल्स के लिए भी राइट देन टॉकिंग अबाउट ट्वेल्थ अब ट्वेल्थ से लास्ट ईयर ज्यादा पोर्शन आया था देन द इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ में द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे द फर्स्ट वन इज जेनेटिक्स जेनेटिक्स एक ऐसा टॉपिक है बच्चों जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से लास्ट ईयर पांच क्वेश्चन आए थे मॉल बेसिस से पांच क्वेश्चन आए थे इवोल्यूशन से भी दो तीन क्वेश्चन आए थे तो दिस यूनिट इज समथिंग विच कंप्राइज ऑफ योर थ्री डिफरेंट चैप्टर्स दो बॉटनी के पास है एक जोलॉजी में आप इवोल्यूशन पढ़ते हो द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मॉल बेसिस एंड इवोल्यूशन ये तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज के हैं एंड प्लस इसमें काफी कुछ समझने वाली चीजें हैं अब लास्ट ईयर का एग्जांपल मैं आपको बताऊं प्रिंसिपल से जो क्वेश्चन आया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे इतना सिंपल क्वेश्चन कंप्लीट एनसीईआरटी कंप्लीट एनसीईआरटी बहुत कुछ आपको जद्दोजहद नहीं करनी है बहुत अपना माइंड वेस्ट नहीं करना है कंप्लीट एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आपको ये पता है कि यस इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है अगर आपको अच्छे से पता है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये होता है और आपने आज ही पढ़ लिया कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर पिंक कलर के फ्लावर्स आते हैं स्नैप ड्रैगन एंटी रैंडम ऐसा कुछ भी नाम लिखा हुआ होगा तो मुझे इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे ही क्वेश्चन लगाना है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस का सिंपली मतलब ये होता है कि द डोमिनेंट जीन इज नॉट कंप्लीटली डोमिनेंट अब इसमें कुछ याद करने वाली चीज नहीं है कॉन्सेप्चुअल चीज है कितना कॉन्सेप्चुअल चीज है ये स्वाति मित्तल वेरी गुड जैसे क्लिन फिल्टर सिंड्रोम पर आपका क्वेश्चन आया था कंप्लीट एनसीआर तो कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं इसलिए इनको अभी अभी आप करोगे तो भी फाइनल एग्जाम तक रिटेन रहेंगी आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं करेगी नहीं पड़ेगी राइट देन मूविंग अहेड वी हैव इकोलॉजी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट अब इकोलॉजी का बेस्ट पार्ट यही होता है इकोलॉजी अगर आप एनसीआर से सारी इकोलॉजी आपने पढ़नी है तो यू आर जस्ट अ विनर विनर कंप्लीटली बिकॉज एनसीआर टी बेस्ड ही सारे क्वेश्चन आते हैं इकोलॉजी से तो इकोलॉजी प्योर एनसीआर टी पढ़ना है बहुत ज्यादा इधर उधर नहीं जाना है वर्ड बाई वर्ड वर्ड बाई वर्ड वर्ड बाई वर्ड क्यू बोल रही हूँ लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था उसमें सिर्फ एक वर्ड लिखा हुआ था विच वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर एलियन इन्वेजन मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट के बेसिस पे जो चार ऑप्शन दिए हुए थे आपको हैबिटाट एंड फ्रेगमेंटेशन का क्वेश्चन था उसमें सिर्फ मोस्ट वर्ड के बेसिस पे आपका आंसर चेंज हुआ था और वो मोस्ट वर्ड आपका एन में लिखा हुआ था इसलिए उसका उस पर बेस्ड ही आंसर था तो प्योर एन बच्चों कम्प्लीटली एन सी आर टी इज एंड इट सो अमेजिंग अभी से अगर आप एन पूरी पढ़ लोगे नो रेटाफिकेशन एट ऑल प्योर कॉन्सेप्चुअल अभी कॉन्सेप्ट अपने ग्रैप कर लो लास्ट में लास्ट का टाइम अपना रेटाफिकेशन के लिए छोड़ दीजिएगा देन वी हैव द फर्स्ट यूनिट विच इज योर इकोलॉजी सॉरी रिप्रोडक्शन जिसमें आपका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जिसके ऊपर की क्वेश्चन आता है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स से लास्ट ईयर पांच क्वेश्चन आए थे हाउ मेनी क्वेश्चन फाइव क्वेश्चन एंड ट्रस्ट में पांचों क्वेश्चन बहुत ईजी थे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो जिसमें कि आपको बहुत एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत है अगर आप पढ़ चुके हो वट इज एपोमिक्सिस आपको पता है एपोमिक्सिस के अंदर क्या होता है अगर आप एक बार ही पढ़ चुके हो तो आपको लास्ट में उसको रिवाइज करने की नीड नहीं पड़ेगी 
राइट राइट सिद्धा पूछ रहे पर कुछ डेट्स नहीं दिए हैं एनसीआर में सिद्धा डेट्स की जरूरत नहीं है फैक्ट्स पढ़ो एंड सेकंड थिंग डायग्राम एंड टेबल्स जितने भी डायग्राम्स आपको दिए हुए हैं एनसीआर में मेक श्योर sure डायग्राम की लेबलिंग आपको बहुत अच्छे से पता हो एलगी में वॉलवॉक्स दिया हुआ डायग्राम तो वॉलवॉक्स में क्या क्या चीज कहां पर लिखी हुई है एक एक लेबल शुड बी वेरी वेरी क्लियर टू यू बिकॉज डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो डायग्राम एनसीआर का प्लस सारा टेक्स प्लस टेबल्स टेबल से भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं तो एनसीआर को तो इज लाइक योर बाइबल उसको तो एकदम आपको एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ना है ठीक है रिप्रोडक्शन देन लेस इंपॉर्टेंट का मतलब है जो लास्ट में करोगे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर जिसमें आपके स्ट्रेटेजीज वाला चैप्टर है माइक्रोब्स वाला चैप्टर है उसको आप लास्ट में करना एक एक क्वेश्चन आता है मुश्किल से तो वेटेज भी कम है और लास्ट में करोगे तो आपको याद भी रहेगा राइट सो वेटेज के हिसाब से भी इसको डिवाइड किया हुआ है बाई टेक्नोलॉजी जिसमें आपके दो चैप्टर है प्रिंसिपल वाला एंड एप्लीकेशन वाला वेटेज भी उतना ज्यादा नहीं है और लास्ट में करोगे तो रिटेन रहेगा बी टी कॉटन किस में प्रोड्यूस होता है सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रहेंगी अगर आप इसको लास्ट में करते हो तो राइट 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 नूर जहां ऐसा कुछ भी अगर अपडेट आएगा तो फॉर श्योर आपको बता दिया जाएगा फॉर श्योर आपको बता दिया जाएगा फॉर दैट वट यू हैव टू डू इज यू हैव टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल लाइक करना है शेयर करना है सब्सक्राइब करना है मैं फुल न्यू एन के फिगर्स की मैं बात कर रही हूँ ट्वेंटी नाइनटीन में एन के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं तो अगर आपके पास नई एन नहीं भी है तो एक पी आपको मिल जाएगा जिसको कि आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो वो फ्री आपको पी मिलेगा क्या क्या चेंजेस हुए हैं बिकॉज अगर चेंजेस हुए हैं तो आपको एग्जामिनर का माइंड सेट को पढ़ना पड़ेगा चेंजेस के ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना भी ज्यादा होगी बिकॉज एन में रोज रोज चेंजेस नहीं होते बहुत ज्यादा टाइम के बाद में चेंजेस होते हैं तो इतने टाइम के बाद अगर चेंजेस हुए हैं तो जो चेंजेस हुए हैं वो एक एक चेंज आपको जरूर पता होना चाहिए एनसीआर के चेंजेस एंड एनसीआर इज जस्ट लाइक योर बाइबल एनसीआर का वर्ड बाय वर्ड डायग्राम बाय डायग्राम टेबल बाय टेबल डायग्राम की सब की सब लेबलिंग आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है राइट right? Moving ahead, if you haven't joined the Telegram group yet, you are most welcome to join that. The link will be in the description below. आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में आई होप आपको सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहा होगा ये आपको लास्ट के डेज में कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं कौन से बाद में करने हैं उसका एक आइडिया मिला होगा फिजिक्स का नहीं है फिजिक्स का एक सेपरेट सेशन हम लोग रख लेंगे तो आपको फिजिक्स का भी आइडिया हो जाएगा थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टिल देन प्रेप स्मार्ट स्कोर बेटर गोग्रेड अप गाइज